plataformas como Cholula la Bella, Entérate Puebla, La Tremenda y por supuesto la página oficial San Gregorio Zacapeshpa. El día de hoy venimos de exploradores, nos adentramos en una nueva aventura. La verdad es que eh, estamos en un lugar sumamente natural, escenario natural que, híjole, está precioso. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en Paso de Cortés. De... Pasó Hernán Cortés. Donde pasó Hernán, Hernán Cortés. Cortés. <ríe> y tuvo tanto frío como nosotros. Todos tenemos tanto frío, pero la verdad vale la pena. Okay. Aquí, aquí les hicimos la invitación. Y, y esto, muchos estaban viendo aquí en vivo, pero vale la pena venir desde las 4 de la mañana para ver el precioso amanecer aquí temprano. Ok, veamos, la verdad es que hace demasiado frío, pero vemos alrededor lo que es la nieve, eh, tenemos como escenario principal el volcán y la verdad es que está espectacular, obviamente hace muchísimo frío, estábamos a menos 5 grados, cabe resaltarlo, ahí traemos a buenos amigos, ahí nos vienen acompañando, la verdad es que se ve muy muy bien, aún. no es no es la primera parada que vamos a hacer, faltan, faltan varias, ¿verdad? Varias falta paradas. visitar la ermita de Ventio, un poquito el bosque, vamos a las truchas, van a haber más transmisiones en vivo y espero que les guste. Muchos ya conocen estos lugares, pero para muchos es primera vez, creo que inclusive para ustedes como los medios es para primera vez y la tremenda, para nosotros ya es casi familiar esto. Sí. Estamos, cabe resaltar, en el campamento de la, de la gente de la montaña, ¿verdad? Así dice, el campamento de la montaña que tenemos aquí atrás. Híjole, y la verdad es que llega muchísima gente, llegan y llegan y llegan a ver este escenario natural, obviamente a tomarse las fotos, las fotos de postal, Naume, que de verdad sí. están grandiosas. Ahí podemos ver, si sí, hacen un enfoque de ese lado, tenemos muchísima, muchísima nieve, muchas cosas, vénganse, vénganse de este lado. <risa> Y Bien. tenemos la extasigua, aquí la dormida? parte del pico de Orizaba y la, la Malinche, la Malinche. logramos a ver esta vista impresionante que tenemos. Ahora estamos en un monumento, Naum, ¿qué monumento es? Cuéntanos. Estamos en un monumento muy histórico para todos, es el monumento Hernán Cortés. Este monumento es pasó Hernán Cortés en el año de 1519. Eh, precisamente el 19 de octubre, 20 o 19 de octubre, para conquistar la gran Tenochtitla de la Ciudad de México. México. La Ciudad de México, pues ellos llegaron en agosto. Oye, no, cabe resaltar que este es el único monumento. Es el único monumento que está aquí, de, bueno, de la región entre el Estado de Puebla y el Estado de México. Habrá otros, pero casi por, por lo que vemos como reseñas históricas, los españoles no son muy bien queridos aquí, muy buen vistos aquí en México. Pero este monumento significa mucho para nosotros. Si nos vamos en línea, significa rumbo a la Malinche, en línea, junto a los volcanes y ahí el pico de Orizaba. Este monumento tiene un, una simbología prehispánica, una forma de pirámide. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las siete niveles que siempre manejamos en las, las ofrendas. O sea, no es un monumento hecho así como que por el producto de la imaginación, sino es un monumento histórico, y producto de una pirámide. Y también pues, nos da mucha reseña histórica por ahorita lo de los 500 años que va a cumplir la ciudad de Cholula. 500 años. Y con esto yo creo que tendrán un festejo aquí también importante acá. Igual también allá en el pueblo, vamos a cumplir también. Ahorita estamos cumpliendo 499 años. Y de aquí en año cumpliremos el 19 de octubre, 500 años de la conquista de México por Hernán Cortés. Acuérdense que cuando vino Hernán Cortés venía Juan Díaz, un primer fraile franciscano. Es el que el primero que nos enseñó a enseñar las enseñanzas católicas en el pueblo y en la ciudad de Cholula. Al igual que ya después con el tiempo vinieron otros frailes, los primeros dos franciscanos. Pero así que fue hasta los, en el 1900, en 1525. Perfecto, no. Cabe resaltar que podemos observar en el monumento a Hernán Aquí, Cortés más, al frente. Más una histórica. Al lado, bueno, en el frente está Hernán no, Cortés, no, 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 no. algunos de los soldados como Juan Díaz, este, acá está la Malinche, bueno, no se alcanza a ver la Malinche y algunos los, de los euros, las caltecas que se unieron. Como mejor como he dicho, como a veces los, históricamente no los conocemos, pero los conocemos como los traidores que traicionaron a Tlaxcala.
Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas y Naum agradeciendo verdad a toda la gente que nos permitió conocer, ir y la verdad es que les llevamos escenarios espectaculares estamos aproximadamente a hora y media del centro de San Pedro Cholula sí. Naum, recordamos que fuimos a ver la nieve, ¿en dónde estábamos? Estábamos en un lugar histórico que se llama Paso de Cortés, hoy estamos a Paclapco y de ahí nos vamos a ir a la ermita, vamos a ir a la ermita, vamos a ir a otros lugares a visitar para que pues, vengan a visitar esta región de lo que es el Estado de México y el Estado de Puebla. Y obviamente nada un reconocer que son escenarios 100% naturales, escenarios que desgraciadamente ya no podemos encontrar en la ciudad. Pero vuelvo a reiterar, estamos a hora y media de San Pedro Cholula, en donde tú puedes venir a disfrutar con tu familia. Un fin de semana, Naum, estábamos viendo que hay eh, caballitos para montar, eh, puedes asar la carne con la familia. O sea, ambiente 100% familiar, sano, se respira el aire puro. Realmente vengan, es la invitación. Y reitero, agradeciendo a toda la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas. Muchísimas gracias y nosotros no, nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.